Nos minutos que antecederam a batida de um navio contra uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, dia 26, já mostravam que a embarcação apresentava problemas. O choque provocou o desmoronamento da ponte durante a madrugada, e ao menos seis pessoas estavam desaparecidas até a gravação desse vídeo. A câmera também registrou que a embarcação, um porta-container com bandeira de Singapura e que começaria uma viagem até o Sri Lanka, começou a mostrar problemas nove minutos antes do choque. Uma hora e vinte minutos da manhã, o navio cargueiro Dali se aproxima da ponte, vindo do porto de Baltimore. Uma hora e vinte e cinco da manhã, as luzes se apagam, um sinal de que o navio perdeu energia. Uma hora e vinte e seis da manhã, o navio recupera a energia, mas se aproxima do pilar. Uma hora e 26 minutos da manhã, mais próximo do pilar, o navio cargueiro perde energia de novo. Uma hora e 27 minutos da manhã, as luzes se acendem de novo, mas o navio se choca contra o pilar da ponte Francis Scott Key. Uma hora e 28 minutos da manhã, parte sul e central desmoronam após o impacto. Uma hora e 28, a parte norte da ponte desmorona segundos depois. 1h29 da manhã, em 30 segundos, toda a área central da ponte desmorona totalmente. No momento em que o navio recuperou a energia após a primeira queda de luz, a 1 hora e 23 o comandante da embarcação informou as autoridades portuárias de Baltimore que havia perdido o controle da direção. Ele avisou ainda que os propulsores não estavam funcionando. Nesse momento, porém, já era tarde demais. A embarcação já ia em direção à ponte e se chocou contra a construção dois minutos depois. Até a gravação desse vídeo, mergulhadores faziam buscas por pelo menos seis pessoas no rio. Segundo o corpo de bombeiros local, informações iniciais davam conta de até 20 desaparecidos. Mas os bombeiros afirmaram ainda não saber o número exato de pessoas que caíram na água após a ponte de Zabar. As autoridades afirmaram que um número incerto de veículos trafegava pela ponte Francis Scott Key no momento do incidente, e que pelo menos um deles era uma carreta de grande porte. Trabalhadores também faziam serviço de manutenção na estrutura durante a madrugada, quando houve a colisão. O canal por onde o navio passava tem uma profundidade de 15 metros e fortes correntes. Bombeiros também estão usando drones com câmeras infravermelhas e sonares nas buscas. O navio envolvido no acidente é um porta-container com bandeira de Singapura e tinha como destino o Sri Lanka. O cargueiro batizado de Dali tem 300 metros de comprimento e 48 metros de largura. De acordo com a CNN, segundo o armador, nenhum membro da tripulação ficou ferido na colisão. Segundo o FBI, não há indicativo de ato terrorista no incidente, nem de que ele teria sido intencional. De acordo com a rede de TV ABC News, o navio perdeu propulsão enquanto manobrava para sair do porto. 